人脑中有总计超过一百万亿的图处，借到大脑中的神经元信号，在加强一些信号的同时，也削弱一些其他信号。使大脑能够以闪电般的速度识别模式、记住事实，并执行其他学习任务。目前，科华集团已经研究出可以代替人脑的芯片，在人脑内植入该芯片，植入者就可以按照设定好的程序完成指定的动作，其识别准确率达到百分之九十九。该技术一经面世，立即在市面上掀起一片狂热。
吹香风。那两个老家伙都调查了吗？都没问题。从现场的视频来看，是年轻人。这个人一定非常了解科华。在我们的监视对象中，有一个人最近的轨迹不太正常。崔晓峰。他？他的记忆不是已经？是的，有人反映他之前多次调查过回收中心的事情。我怀疑，是不是手术出现了什么问题？那就赶紧去给我调查清楚。如果真的是他的话，如果你发现有异常，不需回报，直接解决他。是，明白了。再说吧，死不了。要好好做吧，啊！你说你又不能安生，老宋，嗯，你上次给我那东西可有问题？我就差那么一点点的进步。我能让你进去就不错了，啊！你知道你这种行为叫什么吗？叫什么？你这叫太岁头上动土，老虎身上拔毛，你知道吗？齐帅哥，好久都没有约了。你这是又让人放鸽子了？我是真想你了。我去接个电话，等我。哎呦，人家不是在忙吗？我也想你了，行。
找点醒酒药。我从来都不吃药。你那么关心我。你怎么来了？你的衬衫昨天忘记拿了。谁呀、啊？哦，就是个邻居。如果你不想见我，我把衣服给你，马上走。真扫兴。一个邻居而已，有什么不敢开门的？我当什么了？昨天晚上的事儿，我就当没发生过。哎，不是，不是那么回事，你听我解释。他解释什么？人都在这儿了。他昨天晚上在你那儿，你跟他什么关系？你去哪儿？不准走。请你把话说清楚。他是你的。我可没有兴趣参加你们的口舌之争。再见。哎，别在那无理取闹了，行不行？刚才你有多危险？我只知道我再晚了一步，你就危险了。没事吧？他有发现你的伤吗？差一点。谢谢你。各位，下午好。最新一代的完美基因芯片，从幼儿时期变成人体接入，全面影响我们下一代的成长路线。家长们再也不需要思考怎样才能培养出一个优秀的、成功的后代，而是要思考你想要一个什么样的后代。完美基因一定会帮大家解决所有过程问题，并且不存在任何风险。下面有请我们技术总监为大家做更进一步的技术介绍。Good afternoon, everyone. I am the technical director of this project. If you have any questions, you can ask me. 有什么问题？有一个叫罗瓦的女孩发生了暴力行为，伤害了父母。封锁消息没有
，封锁了也回收了。现在由观察员正在进行对接处理，一定不要走漏风声。谁在对接？崔向峰。现在怎么样？病人呢？现在没有生命危险，但是具体的情况得住院仔细观察一下。好，谢谢你，谢谢你。你说你这就办了什么事儿、啊？先生，您放心，医药费会由科华全部承担，后续的赔偿我们也会持续跟进的。至于诺阿伤人这件事儿，还希望您千万不要对外声张。我怎么说？说我们两口子让亲生女儿伤害成这样，现在最后悔的事情，就是给他装了你们的芯片。这中间一定有什么误会，我们一定会尽最大努力查清真相，给您一个满意的答复的是负责你的观察员崔向峰，这里没有家里好玩的。行，你不喜欢我家上，那咱们直入主题。这些都是你做的吧？有没有什么想解释的？你不记得我了？什么？你以为你在观察我、监视我，也有人在观察你、啊。你到底想跟我说什么？太多了，但是我没办法说。不信你看。哎。最近工作还顺利吧？哦，挺好。你现在手头接的这个案子啊，有点特殊。如果感觉有压力，我找人帮你。你顺便休息一段时间。嗯、可是主任，这个案子从头到尾都是我一直在干。是我什么地方做的不对吗？不不不。有些事情比你想象的要复杂，而且已经超过了你的职责范围。你只管做好你手头的案子就可以，其他的就不要管了。是，我知道了。那主任还有什么别的事儿？哦，对了，有些芯片植入者有时候会胡言乱语，你不要被影响了。放心吧，主任，我有分寸。谢谢主任的咖啡，那我就先走了，去吧。
最近工作压力大。哎，你说，芯片真的是个好东西？这这我咋知道？我又没安过那东西。哎，不是，你一个科华的工作人员，你能不知道这个？我说你吧，你要是各方面条件都符合，你装不装心？不装。为什么呀？你想啊，这芯片安上就摘不下来了。对，就就像割双眼皮一样。啊，万一这个双眼皮割坏了，我可怎么办？所以，装不装芯片，是该你自己决定的事。那。现在，所有用芯片，全都是父母决定的。装什么样的芯片，以后成为什么样的人，这不是生产机器人。你到底想说什么？啊？你有没有过被监视的感觉？监视。谁也这么无聊、啊？哎。哎，昨天我去见你的父母了，你爸爸想见你。是养育者。养育者，你就这么称呼你的父母？不然呢？我认为的亲情和我所接触到的并不是一回事儿，所以我无法称他们为我的父母。养育者更恰当一些。行吧，需要安排你们见面吗？我不是他们的机器，设定好的程序如果出现了问题，就拿去返修。当我是什么？我不要跟他们见面。诺、no.。需要你向我敞开心扉，我是来帮你的。我知道你是站在我这一边的，但你不知道是谁站在我们的另外一边。另外，你什么意思？你会想起来的。想起来。今天留给你的思考题。去想想那些你忘记的东西吓的孩子，我这也是为了他好。完美基因是大势所趋，科学报告说的。人脑未开发的领域有百分之九十那么多，只要一个小小的芯片，就能激活他所有的潜能。懒得听你说，怎么治？谁都别想动我女儿一根，好吗？你女儿，然然也是我女儿。你少在那跟我红口白牙了。当初是你不要我母女俩的，婚内财产我分我委屈，我只要女儿。你现在竟然为了钱，要那女儿做人体试验，你还有没有人性啊？你少在那儿跟我卖惨，说的那么好听。你看看你给冉冉的是什么生活，啊？你每个月才挣几个钱？你拿什么让冉冉过得更好？用爱去发电吗？
你这是我见过最恶心的男人。然然，跟我走。你放开！跟我走。放开！放开！放手！臭你！先，我说你最近怎么这么硬气了啊？原来是有野男人给你撑腰。我命你嘴巴放干净点。这是邻居，我们不认识。不认识，不认识，他能来帮你？来，你给我放开！你滚不滚？行，你给我等着。去医院吗？我们还是去趟医院吧。没事，皮外伤。谢谢你啊，帮我。哎，那谁呀、啊？你丈夫？前夫。假的糟离的好。说话不好听，你别往心里去了。没事。我的天哪！你是要吓死我？好几层楼整齐的工位啊！有大惊小怪，有额头肿吗？小事，摔的。那个，有事找你。我就知道，我俩呀，不是那种廉价的友情。说吧，有关芯片使用者。喏，你只需要啊，把这个档案填好，交给回收部门就行了。我问的不是那个，我是说。给问题少年植入芯片，会不会让他们一部分记忆消失？你问这个干什么？这个不是我们负责的领域啊。主要是啊，我最近观察了好几个对象，他们都有记忆缺失现象。那他们最近有没有什么异常？比如说回归行为？我记忆消失就不算异常。如果是在芯片效果之内，那就不算。我劝你啊，不要管那么多闲事儿啊
现在会陪孩子玩的大人已经很少了吧？嗯、有了芯片，做父母的什么都不需要操心了。怎么，你还羡慕啊？<笑>有一些吧，谁不想过得轻松一些呢？更多的是感慨吧。感慨什么？我总觉得少了点什么，虽然不是付出才能证明爱，但是这样不就少了很多牵挂吗？我总觉得一家人共同的经历才是最宝贵的。其实，我也觉得用芯片挺奇怪的。你觉得哪里奇怪呢？你想啊，孩子的未来应该是未知的，而不是预设好。所有的父母都会给孩子预设一个未来，我也会。可孩子未来还是未知的。对，这就是区别。能够按照预设精准无误的走到终点，只有程序。这就是完美基因的卖点呢。可他们真的知道程序会带来什么样的后果吗神神叨叨的形象，一个人再怎么变，他本质里的东西不会变。记忆是唯一让你有别于他人的东西，有些东西你都已经忘了。我能帮你把那些东西找回来，但是你必须带我离开这。记忆不是什么靠谱的东西，但是这些记忆是一个人存在的证明。这次留给你一道行动题，崔向峰，我们的时间可不多了。你到底在跟我耍什么花样？好吧，时间到了，不要再说了。二十六个字母，你喜欢哪几个？第一，十三，二十五，记得我跟你说的话。走了哈，拜拜。喝酒去。呃，嗯，今天就算了吧，我有事儿。哎，不是说好一块儿喝酒去吗？你装什么呀？我整理档案呢，下批回收名单明天要用了。临时抱佛脚，靠谱。走了，啊，下次啊。下次一定啊！二十六个字母，你喜欢哪几个？第一，十三。
。丁总，最近崔向峰有没有什么异常？都没有问题，没有发现任何异常。说出现了差错，那怎么办？那就让他休息一段时间。崔先生，任秋主任，请您去他办公室。啊，谢谢。亚芳，最近公司业务有些变化，你们部门的这个工作呀，先停一停，正好给你放个假，休息一段时间。主任，您是要我辞职吗？不不不，你误会了，暂时休息，工资和福利照发，你不要多想。有这种好事，我争取到这个机会可不容易。你小子运气好，我明白了。丁总，好像没有记起来，已经没有利用价值了，为什么还留在公司？我不太明白。手术理论上是成功的，谁知道什么因素刺激他会唤起他的记忆？只有让敌人一直暴露在自己的视线范围内，才能随时的消灭他。明白。谁呀、啊？那家没人住。没人住。这里以前住了一个叫 Amy 的人，您认不认识？这我还真不知道。谢谢确实是他，但他去年已经从我们这儿辞职了，去了哪儿我不太清楚
。那他是个什么样的人啊？您能不能跟我形容一下？热情大方，能力出色，他的教学风格也挺受同学喜爱的。他当时辞职的时候，我还挽留他很久。那他辞职前有没有什么异常？异常？哦，有一次他好像跟一个学生的家长起了冲突，但具体我不太清楚，家长也没追究，这事儿就不了了之了。为什么冲突？这个我不知道，我也是听艾米随口说的。那天他好像很烦恼，就跟我说了一下，不过就那一次，之后就再也没有提起。学生的名字，您还记得吗？这个我不知道，他没有跟我提起。好吧，多谢您了。他是我们学校聘用的第一个使用芯片的人，无论跟正常的学生，还是跟使用芯片的学生，都能打成一片。只是不知道他现在还在不在从事教育行业。来个力！打烊了，我们是来喝酒的。不管你来干嘛，都打烊了。送，能不能帮帮？我好不容易离开那个是非之地，过上自己想过的生活。你能不能不要把我往火坑里拉？我总觉得有什么事儿。他们现在不让我上班了，就是怕我查出什我想进入核心系统，找些有用的东西出来。就算你能进去，你也很难出来。我只有外部的线路。他们当初安装安保设备的时候。并没有让我们参与核心位置的安装。我不想失去你这个朋友，可是我现在已经出不来了。我脑子里全都是一些乱七八糟的东西。我要是不进去查清楚，我这辈子都出不来。而且。我答应了一个人，一定要帮他。那你能不能也帮帮我？一直有些画面在我脑子里闪，我想知道当初发生了什么。算我求你。你这是不到黄河心不死。
。先说好，我只管外部设备，里面我可不。足够。我的推测是，无论人在不在这儿，这里一定有你想要的东西。我会在你进入这片区域以后开始打开他们的连接，我们只能正式了。他做的，他们在什么地方？没有，这里没有人。你可以往心脏去。喂，向包，你快走，你被发现了。谁呀、啊？干什么呢？向、啊啊、包，你快走，我把通道的门锁上。你怎么不问我，发生什么事儿了？好，发生了什么事儿？你还是不知道的好。我知道，我累白了。千万别给孩子装芯片了。完美基因就是个阴谋。我还得再进去。疯了？啊？这回我可陪你闹了。我可不想跟你造谎作对。这回出了这么大的事，科华的安保系统准备全面更换。小心着点，不能被人听到。顾站长，别在那无理取闹了，行不行？那个女人和你什么关系？什么关系都没有。我为什么这么晚了还在你家里？摧毁数据库，拿走技术硬盘，事情公之于众，他们就完了。抱歉，你没有权限再进行调查工作。我是观察员，我没有权限。你的工作权限现在处于取消状态，所以抱歉。稍等，有个女孩让我转告你，她要给你一样东西。什么东西？回去看一下邮件吧。我的梦想是当一名大提琴演奏家。为什么是大提琴？因为，我每次听到大提琴的声音，就觉得没那么孤独了。可是，别人家的孩子，都是从两三岁就开始学了。我的父母，他们不希望我演奏大提琴，他们更希望我当一名医生。看镜头，你现在也还来得及哦，请镜头前的各位记住，这是我们以后的大提琴演奏家肖莫，他今年十五岁了。
不过我相信他有一天一定可以成功的，请大家为他一起加油吧！加油！小。你是肖莫。你是？我想给你打听一个人 ，Amy。哎，别走啊！你不要再跟着我了，我不认识你。你别这样，你没有危险，我只是想问问你认不认识 Amy。我不认识这个人，不要再试探我。肖莫，你还在拉大提琴吗？是 Amy 老师的什么人？说实话，我也不知道，所以才来找你。你也使用过芯片？没有。那你想知道的，恐怕没办法告诉你。为什么？你是不是怕惹麻烦？老师，他会亲自告诉你。巧克力呢，可以传达情意，尝尝，尝尝。
门的房子，说什么东西有个泡沫。冉冉，最喜欢这个小熊了，对不对？大熊叔叔一件事啊，保护好这个小熊，好不好？少点什么，现在好像更完整了一些。妈妈，我想吃这个。嗯，吃。啊。啊。吃。啊。<笑>好吃吗？
好吃。你闯了回收中心，多滑一点，嗯，你说不过去，就凭一个视频，你就全相信，这就书生入死。我总觉得吧，有疑点，不信。他们给我做了手术，又把我放在眼皮里看着。这回我在等着你撞我。这回我帮不了你什么。这么短的时间，他们应该还没发现是我干的。我准备再去闯一次。要不，咱们把账结了吧？说不定下回我再见面你，<笑>我就记不清欠你多少钱。那我就多要点呗没想到会有这么蠢的人，死一次不够，还要送上门来。丁总，完美基因的总策划师，怎么样？把人类当做实验品，玩弄与鼓掌之间的感觉不错吧？还是不如给你几种纯正的人类，修改记忆。更有成就感。这一次要怎么处置你好？不如就直接送你去见你的女朋友吧。<笑>你真以为我有那么傻，白白上门送死？如果我出现任何状况，自然有人把科华集团那些见不得人的勾当公布出去。到时候不要说你，整个科华都得给我陪葬。何必做这样两败俱伤的事情？我们来做个交易吧。你把东西给我，我把诺瓦放了，不再拿它做实验。诺瓦，今天我一定。恐怕今天你自己出去都难。听说你是机器人。
。看来你恢复的不错呀，就算没有我。也自然会有人阻止你们，你们的计划成不了的，放弃吧！太不自量了杀了我，完美基因就静止了吗？这是芯片编码，你也植入了芯片，你只看到了冰山一角，最想方，可让你完好无损的离开这里。你要的人就在那里，上级的人把诺瓦带过来。我要怎么唤醒他？等仪器摘除了，你就会慢慢醒过来。你为什么要帮可华？你也植入了芯片，你一直是他妈的傀儡呀！因为我不想被回收。我操！你成。没事，于超，于超，我会修复你的。我的主机板到了，没救了。不会的，不会的。我们是正规公司，他们这是诬陷，赤裸裸的诬陷！我要告他们，我要告他们！观众朋友们，大家好，我现在所处的位置为科华集团内部工作区域，现今科华研发的完美基因项目存在一定科学漏洞，完美基因宣布终止。已植入芯片的使用者，科华将进行后续的跟进及处理。科华集团的某些行为已经严重的触及到了人类的底线，不知道其背后是否还隐藏着更为庞大的阴谋呢？当然了，作为监护人的我们，是否也应该反思一下孩子的未来，真正的可以被安排吗？现在，很多家长都为孩子设计了完美的成长轨迹，从来不考虑孩子的感受，这些都是错误的选择。作为家长，应该给孩子成长的空间。好漂亮的花儿啊！谁呀？喜欢吗？喜欢。送给你。我要把花插到花瓶里。去吧。<笑>